ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ് ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡാണ് വേർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു വേർഡിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾസും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതിലെ സെറ്റിങ്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റുകളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അത് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കേസ് മാറ്റാം അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സേവിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ടൈപ്പിലേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടൈ നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡോക്യുമെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം വേർഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ട് ഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷനിലേക്കാണ് ഇത് സേവ് ആകുന്നത് അതിന് പകരം നമുക്കിത് എങ്ങനെ പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫോർമാറ്റുകളിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ടൂളുകൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫയൽ വലിയൊരു ഫയലാണ് നൂറുകണക്കിന് പേജുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേജുകളും ഒരുപാട് കോണ്ടൻസും ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫയലാണ് നമ്മുടേതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില വേർഡുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ാണ് ഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വലിയൊരു ഫയൽ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു ഫയൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ ഏകദേശം അമ്പത്തിയേഴ് പേജ് ഉണ്ട് അമ്പത്തിയേഴ് പേജിൽ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ഒരു വേർഡിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഒരു വേർഡിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി അത് നമുക്ക് മാനുവലി ഇതിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു വേഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഇനിയും ഈ ഫയലിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതെല്ലാം കണ്ടെത്തണം അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസാസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫയലാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡിസാസ്റ്റർ എന്നുള്ള വേർഡ് പല തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ കഴിയും ഹോം ടാബിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബോക്സ് ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട വേർഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എൻ്റെ ഫയലിൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് എവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാം ഡിസാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ആ വേർഡ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയലിലെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേ
ഡോക്യുമെൻ്റ് ആൻഡ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ എന്നുള്ള വേർഡുണ്ട് അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ എ ബി സി എന്നുള്ള ഇടത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ എ ബി സി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസാസ്റ്റർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നീ കാണാം ഈ ഹെഡറിൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്നായിരുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അത് എ ബി സി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അത് എ ബി സി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാനത് അണ്ടു ചെയ്യുന്നു സോ നീ കാണാം അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് മാറിയിട്ട് അവിടെ എല്ലാം എ ബി സി എന്നുള്ളതാക്കി ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ റീപ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈൻഡും റീപ്ലേസും ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റുകളെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഹോം ടാബിനകത്ത് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് പാരഗ്രാഫ് ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈൽസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോണ്ടിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറയുന്നു സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഫോണ്ട് സൈസാണ് ഫോണ്ട് സൈസ് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീസും അല്ല നമുക്ക് അതിന് പിന്നെ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ മൗസ് പോയിന്റ് കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഏത് ഫോണ്ടാണ് വേണ്ടത് ഏത് സൈസാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ തേർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഈ തൊട്ട് അപ്പുറത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അത് രണ്ടും ഫോണ്ട് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻക്രീസ് ദി ഫോണ്ട് സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഡിഗ്രീസ് ദി ഫോണ്ട് സൈസ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈല് നമുക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏത് ടൈപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസും ആക്കുക നമ്മുടെ കേസ് ചേഞ്ച് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കേസ് ചേഞ്ച് അതായത് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണോ അതോ ലോവർ കേസിലാണോ ഇതിലാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും സെൻറ്റൻസ് കേസ് അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ കേസ് അപ്പർ കേസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ഈച്ച് വേഡ് ദെൻ ടൂഗൾ കേസ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സെൻറ്റൻസ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ദ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ കേസാണ് എല്ലാ വേർഡും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോവർ കേസിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അപ്പർ കേസാണ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്യാപിറ്റലൈസ് ഈച്ച് വേഡ് ഓരോ വേഡും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടൂഗൾ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാപിറ്റ് ഈച്ച് വേഡ് പറഞ്ഞല്ലോ തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള ക്യാപിറ്റലൈസ് ഈച്ച് വേഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ടോഗൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്മോൾ ലെറ്ററും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിനെ ബോൾഡ് ആക്കാം അല്
രണ്ട് സൈഡും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഉണ്ട് സോ ആ കീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൽ ഉണ്ട് ദെൻ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആർ ഉണ്ട് അതായത് ലെഫ്റ്റിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൽ ദെൻ സെൻറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇ ദൻ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആർ ദൻ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അലൈൻമെൻറ്റ് ശരിയാക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ പാരഗ്രാഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ആ ടൂൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ വഴി എന്ത് ചെയ്യും പരിചയപ്പെടും സോ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഫയലിൽ പോവാ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സേവ് സേവാസ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സേവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു തവണ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലിൽ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതേ പേരിൽ തന്നെ അതേ ലൊക്കേഷനിൽ അതേ ഫയലിൽ തന്നെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഫയലായിട്ട് തന്നെ സെയിം നെയിമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ സേവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സേവ് ആസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുതിയൊരു നെയിമിൽ പുതിയൊരു ഫോൾഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം പുതിയൊരു ഫോർമാറ്റായിട്ടൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സേവാസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് സേവും സേവാസും ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് സേവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫയല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതേ നെയിമിൽ അതേ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിൽ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സേവ് ആസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ സേവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഈ ഫയല് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സേവ്ഡ് ആണ് ഫൈനൽ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ ഇത് ഓൾറെഡി സേവ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആ ചേഞ്ച് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫയൽ നെയിമിൽ തന്നെ അത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ദൻ സേവ് ആസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു വിൻഡോ വരും അതിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഈ ഫോൾ ഈ ഫയൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ദെൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ നെയിമ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു വേർഡ് ഫയൽ ആയിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ അത് സേവ് ആകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അതിൽ പി ഡി എഫ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സോ പി ഡി എഫ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ആകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫയലുകളെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ വ